ഹായ് കുഞ്ഞുമക്കളെ എന്തൊക്കെ എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണല്ലേ അല്ലേ ഞാൻ സരോജ റോബിൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ് സി എസ് ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പോൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും എനിക്കറിയാം കേട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട പിന്നെ എക്സാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാരണം പ്ലസ് വണ്ണിലെ എക്സാം ആണല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒത്തിരി ഡൗട്ടുകൾ കാണും ഇതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും എക്സാം എത്ര മാർക്കിനായിരിക്കും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയാൽ മാർക്ക് ഫുൾ മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഡൗട്ടുകൾ കാണും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡൗട്ടുകളും ഇനി വേണ്ട ഈ വീഡിയോ കൺ കാണുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷനെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും എല്ലാ ഡൗട്ടും മാറിക്കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളായ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്കിന് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതുപോലെ ഇത് വ്യത്യസ്തപരമായ രീതിയിലാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് പല കൂട്ടർക്കും ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് അതായത് ഇതുവരെയും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് ജയിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഒരു കൂട്ടരെയാണോ അല്ലേ അവരൊന്നും പഠിക്കില്ല ഏറ്റവും അവസാനം പഠിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഇതുവരെയും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക എന്നും അതിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നും ഞാനിതിൽ മലയാളത്തിലും നോട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിനും നോട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഫോക്കസ് ഏരിയയും നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയും എല്ലാം ഈ പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഫോക്കസ് എന്ന ഏരിയ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എല്ലാ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ഫോക്കസും നോൺ ഫോക്കസും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മിക്കവാറും ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ എക്സാം സ്പെഷ്യൽ എന്നുള്ള വീഡിയോസിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് അതായത് ഒത്തിരി പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്ലസ് ടുവിൽ ഞാൻ ഇട്ടതുപോലെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഇടുവെന്ന് കേട്ടോ കാരണം പ്ലസ് ടുവിലെ കുട്ടികൾക്ക് അത് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞു അതുപോലെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേര് അതിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ടീച്ചർക്ക് വളരെ ഒത്തിരി സമയമൊന്നും ഇല്ലാട്ട ഇതിന് വേണ്ടി പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യ അനുസരിച്ച് എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ അലസതയോടെ കളയാതെ ഓരോ വീഡിയോയും കണ്ട് പഠിക്കുക ഇന്ന് മുതൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്സും കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഞാൻ ഇടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം ഇടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സ്റ്റുഡൻസിനുള്ളതാണ് ചാപ്റ്റർ വണ്ണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും കണ്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒട്ടും താമസിയാതെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ അല്ലേ പോകാം ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മീനിങ്ഫുൾ ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ് കോൾഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അത് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പല രീതിക്കും ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ ഈസ് നോൺ ആസ് എന്നായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ആൻസർ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ അർത്ഥവത്തായതും പ്രോസസ് ചെയ്തതുമായ ഡാറ്റയെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഇൻഫർമേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ
ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പുറത്ത് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ പ്രോസസ്ഡ് ഡേറ്റ ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ സിമിലർ ടു റാ മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ സിമിലർ ടു ദ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കെൻ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഹെൽത്ത് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻ അല്ലെ നോളജ് കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതിലൂടെ നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അല്ലെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത് ഇത് മീനിങ് ലെസ് ആണ് ഇത് ക്ലിയർ ആൻഡ് മീനിങ് ഫുൾ ആണ് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ നിഷ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റയാണ് എന്തെന്നറിയില്ല പക്ഷെ അത് മീനിങ് ഫുൾ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഒരു നോളജ് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇത് നെയിം എന്നുള്ള നിഷയാണ് ക്ലാസ് ടെൻ ആണ് ഏജ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് ഓർത്ത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എക്സാമ്പിളിന് മാർക്ക് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് തന്നിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഡാറ്റ എന്താണ് ചോദിക്കും ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളത് എഴുതുക അതോടൊപ്പം എന്ത് എഴുതണം ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ റാ ഫാക്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയാമല്ലോ പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതുപോലെ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് പിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ പഠിച്ച് എഴുതുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മലയാളവും തന്നിട്ടുണ്ട് അസംസ്കൃത വസ്തുതകളും ഡാറ്റകളും ഇവിടെ പ്രോസസ് തെറ്റ് ഡാറ്റ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്ക് ഇത് സമാനമാണ് പൂർത്തിയായ ഉൽപ്പന്നത്തിന് സമാനമാണ് ഇത് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ ഡാറ്റ ഇത് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇത് ആണെങ്കിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ സഹായിക്കും ഇവിടെ വ്യക്തമായ ആശയം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ വ്യക്തവും പൂർണ്ണവുമായ ആശയമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നിഷ പത്ത് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള നിഷ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ടേബിളായിട്ടും എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടും എഴുതാം ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോംഡ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ടു ജനറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാം അത് ഞാൻ നേരത്തെ നോട്ടിലൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ആ പേരുകൾ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ പേരുകളെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പഠിക്കുക നോക്കുക മൂന്ന് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ഇത് കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് അറിയാം അടുത്ത ലൈനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക നോക്കുക ആദ്യത്തെ നോക്കൂ ഒരു പ്രസ്താവന വിവരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ഡാറ്റയിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് പേടിക്കരുത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ കൂടെ വായിക്കണം ലിസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുക ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി അതിൻ്റെ പേരുകൾ എഴുതുക ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാപ്ചറിങ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ ആദ്യം ശേഖരിക്കണം കളക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം പിന്നെ പ്രോസസ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇവ ഇൻഫർമേഷനെ വിതരണം ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഏതൊക്കെ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വിവിധ പ്രവർത്തന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടെയാണ് വിശദീകരിക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കണ്ടോ ഇതിനകത്തുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ വരച്ച് പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ
ALU performs all the arithmetic and logic operations. Pairly then end all arithmetic and logic operations are done in ALU. CU and then it controls and coordinates all other units of the computer. Computer and the material unit are done in the same way. CU is done in the control unit. Then CU is done in the registers. It is the temporary storage locations inside CU, CPU. Pada itu cawat ikan kita, itu satu question ana, sahaja nak cawat ikan, CPU ni, kuli lola temporary, atau lala talkali ke mana itu lala storage location, sampana stalang lala ana, ya itu registers. Apa CPU ni agak tu lala storage location, ya itu ana naya cah register ana, to, pergi cello. Apa, mohon karya yang lain ana CPU ni agak tu lala dengan orang kanam. Ada itu storage unit, it stores data and instructions, intermediate results and final results. Storage unit itu storage yang ada ana le. Dan tak kaya ana data, ana desa yang lain, intermediate itu lala results, pina final result, all ada storage. Output unit itu ana ana dengan karya lalu itu displays the result. Ale, apa ayat tak kaya ana monitor, printer itu lala example itu ka. Ada itu, ingat ana beri kosnya mana? List down the Functional units of a computer by using a diagram. Diagram in the Sahaya to the good of functional units list the anatomy under mark in a chodica. Narthola the essay costnana diagram varachati, yes, plain jan. Costum and slalo, other R mark in a cavarino costnana, other paddy can get to important anna. If it hang an endless list down, and or an apparel, the guy the ball a list tega. Yeah, the canipa partition functional units in between it is CPU, CP not the moon the Kadangle the Velacanica, ALU, CU, the distaster. Pina storage unit, output unit. List A and Ariello. Pina Adata was done using a diagram on the Paranitra. But diagram in the Sahai to Rora, Edda Nakata. But diagram the Vala Varekana in Betty Unity. Other than the Gana poet, CPU at the Ariello. CP now the car and work up a car and or ember. Manasil C, A, R, or control unit, automatic logic unit, registers. If you want to use it, you can use the storage unit and use the storage unit. If you want to use it, you can use the storage unit. 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 You can use the IO, input, output, C, S, C, M, S, C, P, U, storage unit, car. IO, CS, Computer Science in the car and work. So, you can see all of these things. You can see all of these things. You can see all of these things. CPU has three components. Which one of the following is the correct option? Now, we have three components in CPU. You can see all of these things. You can see all of these things. This is the same thing. So, you can see all of these things. So, ALU, CU, Registers. You can see all of these things. Dash is the brain of the computer. That is CPU. Computer anda telah cora nora ini adalah CPU. CPU full form beri kita. What are the advantages and the limitations of a computer? Orang computer anda advantages guna ngalam anda perihal ini. Yang tak kaya. Mudah mikirkan cora dikira kosnya ada. Mohon marki anda kosnya ada. Atau what are the characteristics of computer? Characteristics computer anda service service dengan ngalam yang tak kaya. Yang anda cora di cale advantages dan limitations cora di cale. Itre yang kering ngalai itu. Ini cila pada advantages itu matra cora di cale itu matra itu. Limitations matran jauh je, ingat naik juga. Tanda mana jauh je, ingat naik juga. Nak kau mohon marki ni, sure kosnya ana, atau ini kalau macam mana kosnya ana sahaja. Apa nak kau? Komputer ni perlu ada nanggal. Speed, computers can perform millions of operations in a second. Ada itu Malaysia tu lana ingat komputer itu ada sengket ni, dasar lassak kena kena perwata nanggal, caya nanti nanti sekali. Accuracy, computers can perform all calculations accurately. Semua kalkulasi yang sedih ada je yang ada sahdi kan, kerja mana je sedih ada je yang ada sahdi kan. Diligence, no emotions, no tired, no boredom. Nalal ulsa honda, adanya adanya orang ikhlas tired aja, lah lembik aja orang lain lah, sihirna mila, berasa deh aja, lah. Versatility, by the way. Anda ada computer scan perform different types of task. Betis terat 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 la, jauh lebih la computer ni cahaya nata sahdi ke, alai. Ada tu huge memory. Computers have huge memory capacity. Computer alat ke banyak memory capacity untuk. Padi cello. Easy alai. Nengah karya orang la karya orang la dengen. Alat anggane ayat dega. Pedi ke? Mana? Kita maklum. Ada tu tu limitations of computers. Naku lack of IQ. Computer ni pari madi, ane butti anda, angin ayu kyu illa ato, ha? Illa. Ada tu lack of decision making power, tiri mana dekat anda kadi bunda, ni anu tu cewa itu tu cewa itu, ni cewa computer parai yo, illa. Apa adunin kadi illa? Itre yo lo. 
പഠിച്ചില്ലേ അപ്പം വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മാർക്ക് എടുക്കാനൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു അതുപോലെ പഠിക്കുക കേട്ടോ നോക്കൂ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ സ്ലേവ്സ് ഹ്യൂമൻസ് ആർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദീസ് ഗീവ് റീസൺസ് അപ്പം നോക്കൂ ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമകളാണ് മനുഷ്യർ യജമാനന്മാരാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ കാരണം നൽകാനായിട്ട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എസ് ആർ നോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതണം അതാണ് ആദ്യത്തേന് ഒരു മാർക്ക് പിന്നെയാണ് റീസൺ ഒരു മാർക്ക് ചിലർ റീസൺ മാത്രം എഴുതും ആദ്യത്തെ എഴുതില്ല അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് നോക്കൂ യോജിക്കുന്നുണ്ട് യെസ് മനസ്സിലായോ യെസ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ലേവാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മളെന്ത് പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് അത് മറുപടി തരുന്നത് ഔട്ട് പുട്ട് തരുന്നത് അപ്പം യെസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അതിന് നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എഴുതുക ലാക്ക് ഓഫ് ഐ ക്യു ലാക്ക് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഏത് രീതിക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ആൻസർ അടുത്തത് ദ നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈസ് കാൾഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഇത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വാക്ക് പറയാം റേഡിക്സ് പഠിക്കുക രണ്ട് വാക്കും പഠിക്കുക എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെ രീതിയിലൊക്കെ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ പഠിച്ചല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട എന്ത് സിമ്പിളാണെന്ന് നോക്കൂ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ കൺവേർട്ട് എനി ബേസ് ടു ഡെസിമൽ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ തന്നെ തന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏത് ബേസ് തന്നാലും അതിനെ ഡെസിമലിലോട്ടാക്കാനായിട്ട് ഡെസിമലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റം അല്ലേ ഏതൊക്കെ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് അപ്പോൾ ഡെസിമലിലോട്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബൈനറിയ ഡെസിമലോട്ടാക്കാൻ ഓക്ടലിനെ ഹെക്സ ഡെസിമലിനെ ഒക്കെ ഡെസിമലിലോട്ടാക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം മനസ്സിലാവും വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനിതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെന്ന് വെച്ചോളൂ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺവേർട്ട് വൺ വൺ ഇതേപോലത്തെ കണ്ടോ ഇത് ബൈനറിയാണ് ഇതിനെ ഡെസിമലിലോട്ടാക്കണം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ എഴുതുക കണ്ടോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഇത് ബിറ്റാണ് കേട്ടോ ബൈനറി ഡിജിറ്റ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോണ് ബിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ബിറ്റ് ഇതുപോലെ കുളം വരച്ച് എഴുതി കുളം വരച്ച് തന്നെ എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് എഴുതുക എഴുതിയിട്ട് ആ ഓരോ ബിറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ എഴുതണം അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എഴുതണം വെയ്റ്റ് നോക്കൂ പേടിക്കണ്ട ഇത് ബൈനറിയിലോട്ടാക്കേണ്ട ബൈനറി അല്ലേ അപ്പോൾ ബൈനറി വെച്ചിട്ടാണ് വെയ്റ്റ് ഇടേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഈ താഴത്തെ ഭാഗം നോക്കണം ബേസ് നോക്കണം ഇതാണ് ബേസ് ബേസ് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടു റേസ് ടു സീറോ അപ്പോൾ തുടങ്ങേണ്ട ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങല്ല കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ അറ്റത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഈ എഴുതിയ രീതി മനസ്സിലായല്ലോ ഇതുപോലെ എഴുതി പക്ഷെ ഞാൻ അടുത്ത് എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ടു റേസ് ടു സീറോ അടുത്ത വെയിറ്റ് എത്ര ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു ഫോർ വരെ എഴുതി ഇനി ഒന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കണം പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം കണ്ടോ വൺ ഇൻറ്റു ടു പവർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പവർ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു പവർ ടു അത് സീറോ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ഇതിൽ വന്നാലും മതി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കാരണം സീറോ ഗുണിക്കുമ്പോൾ സീറോ അല്ലേ പോകത്തുള്ളൂ ഇവിടെ എല്ലാം സീറോ വരും അടുത്ത ലാസ്റ്റ് നോക്കുക വൺ ഇൻറ്റു ടു പവർ സീറോ ടു പവർ സീറോ എപ്പോഴും ഓർക്കണം വൺ ആണ് ടു പവർ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ടു അപ്പോൾ ടു ടു പവർ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടു ഇൻറ്റു ടു ടു പവർ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ടു പവർ ത്രീ എത്ര അപ്പം ടു പവർ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഗുണിക്കുമ്പോഴും അറിയാമല്ലോ ടു പവർ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് കേട്ടോ അതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓർക്കണം ടു റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറ
ടെൻ സീറോ ടു നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെൻ എന്നുള്ളത് ഡെസിമലിൽ ടെൻ എന്നുള്ളത് ഹെക്സാ ഡെസിമലി എ പിന്നെ ഡെസിമൽ ഇലവൻ ആണെങ്കിൽ ഹെക്സാ ഡെസിമലി ബി ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അതുപോലെ എഫ് ഇതുവരെ ഇതെല്ലാം അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ പവർ വൺ കണ്ടോ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ പവർ സീറോ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു അക്കം വരണം അല്ലേ അപ്പം ഡെസ് ഡെസിമലിൽ എത്രയാണ് എ ടെൻ അതുപോലെ ബി എത്രയാണ് ഡെസിമലിൽ ലെവൻ ആണ് അറിയാമല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി തിരിച്ചാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ കൺവേർട്ട് ഡെസിമൽ ടു എനി ബേസ് തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെസിമലിനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കണ്ടോ ഫൈൻഡ് ബൈനറി ഈക്വലൻ്റ് ഓഫ് ഡെസിമൽ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ബൈനറി ആകുമ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ ടു പവർ എന്ന് ഇട്ടു ഇവിടെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകണത് പന്ത്രണ്ട് റിമൈൻഡർ എത്ര വൺ വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകുന്നത് സീറോ സിക്സ് റിമൈൻഡർ എത്ര സീറോ സീറോ ആയാലും ഇവിടെ എഴുതണം വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം രണ്ട് കൊണ്ട് അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ അല്ലേ പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെയാണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കണം ഇതുപോലെ ചെയ്യണം അവസാനം നിങ്ങൾ എടുത്തെഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ റോക്കറ്റ് പോകും പോലെ നോക്കണം കേട്ടോ മുകളിലോട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ താഴെ നിന്നും മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോ മാർക്കിട്ട് വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതണം തിരിച്ചെഴുതരുത് വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഇതാണ് ആൻസർ കണ്ടോ ഇതുപോലെ റോക്കറ്റ് പോകും പോലെ മുകളിലോട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ എട്ട് കൊണ്ടാണ് വായിക്കേണ്ടത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വായിക്കണം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് പോകുന്ന എഴുതുക റിമൈൻഡർ എഴുതുക തിരിച്ച് റോക്കറ്റ് വിടുക ഫൈനലായിട്ട് നോക്കുക ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ആക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ട്വൽവ് എന്ന് ഒരു വരും വരുമ്പോഴത്തേക്കും ട്വൽവ് എന്നൊരു നമ്പർ ഹെക്സാ ഡെസിമലില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൽവിന് പകരം ഏതെന്നുള്ളത് അവിടെ എഴുതണം നോക്കട്ടെ സി കണ്ടോ വണ്ണുണ്ടല്ലേ വൺ ടു നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എ ടു എഫ് ആണുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ വൺ സി എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് കൺവെർഷൻസും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദ മെതേഡ്സ് ഫോർ റിപ്രസെൻറ്റിങ് ഇൻറ്റിജർ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ ഇൻറ്റിജർ നമ്പർ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെ എങ്ങനെയാണ് റിപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ചോദിക്കാം മെതേഡ് കേട്ടോ ഇൻറ്റിജർ നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻറ്റിജർ നമ്പറാണ് നമ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇൻറ്റിജർ ഉണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടല്ലേ ദശാംശ സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻറ്റിജർ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മൂന്ന് വിധത്തിൽ ഇതാണ് സൈൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ അടുത്തത് നോക്കും വാട്ട് ആർ ദ മെതേഡ്സ് ഫോർ റിപ്രസെൻറ്റിങ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റിജറും വരണം ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പറും വരണം അപ്പോൾ ആ നമ്പറാണെങ്കിൽ ദർ ആർ ത്രീ മെതേഡ്സ് ഫോർ റിപ്രസെൻറ്റിങ് ആൻഡ് ഇൻറ്റിജർ നമ്പർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നെണ്ണം എഴുതുക അടുത്ത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പേഴ്സ് കാൻ ബി റിപ്രസെൻറ്റ് ഇൻ മെമ്മറി ബൈ യൂസിങ് എസ്പണൻ്റ് ആൻഡ് മാൻഡിസ ദശാംശ സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ എസ്പണൻറ്റ് മാൻഡിസ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്പർ ഇത് ഇൻറ്റിജർ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റിജർ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എഴുതുക നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും എഴുതണം ഇതും എഴുതണം ഓക്കെ അടുത്തത് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി അപ്പോൾ ഇൻറ്റിജറിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്
ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് സൈനാൻ്റ് മാഗ്നറ്റോഡിൽ സെവൻ ബിറ്റിലോട്ട് ആക്കണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ കിട്ടണം എന്നു വെച്ചോളൂ ഒരു ഈസി മെതേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ട്വൻറ്റി ത്രീ കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈസി മെതേഡിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ത്രീക്ക് മുമ്പിലുള്ള നമ്പർ വരെ ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഇതിന് ഡബിൾ ചെയ്യണം ഡബിളിങ് നമ്പേഴ്സ് ഇടുക വൺ ഇങ്ങറ്റത്തിടണേ വൺ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഞാനിതാ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയാണ് വൺ അടുത്ത വണ്ണിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്ര ഡബിൾ ചെയ്യൂ രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് എട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാറ് പതിനാറിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്ര മുപ്പത്തിരണ്ട് എഴുതിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് താഴെ വരെയുള്ള നമ്പർ എഴുതിയാൽ മതി അതുവരെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് എഴുതാൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയും എങ്ങനെ എഴുതി ആദ്യം ഇതുപോലെ വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ വരെ എഴുതി ഇതിന് താഴെയുള്ളത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പോകണ്ട എന്നിട്ട് ഇതിലുള്ള ഏതെല്ലാം കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കണം അതിൻ്റെ താഴെ വണ്ണിടുക ഇവിടെ പതിനാറും നാലും ഇരുപത് പിന്നെ രണ്ട് കൂട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ട് പിന്നെ വൺ കൂട്ടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയെല്ലാം ഞാൻ വണ്ണിട്ടു ബാക്കി എന്തിട്ടു സീറോ എനിക്കിവിടെ സെവൻ ബിറ്റിലോട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ രണ്ട് സീറോ കൂടെ ഇട്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്നിട്ട് സൈൻ ബിറ്റ് സൈൻ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ മൈനസ് കണ്ട ഒന്ന് പോലെ ഇരിക്കണില്ലേ തിരിച്ചിട്ട് നോക്ക് വൺ പോലെ അല്ലേ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനൊരു ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ സൈൻ ബിറ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് സൈൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റോട് ഫാമിൽ സൈൻ ബിറ്റ് ഇതിന് വൺ ആണ് മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് ബിറ്റ് ആക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ആൻസർ എപ്പോഴും എട്ട് ബിറ്റാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബിറ്റ് വൺ വരും സൈൻ ബിറ്റ് എന്നിട്ട് ബാക്കി സെവൻ ബിറ്റ് അതുപോലെ എഴുതുക ബൈനറി ഓഫ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻ സെവൻ ബിറ്റ് ഫോം ഇതാണ് അല്ലേ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ 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 അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ സോ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്യാൻ ബി റിപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി അതുപോലെ എഴുതുക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ സെവൻ ബിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്കാനറിയാം എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്പർ വൺ ഇടുക ഇതാണ് സൈൻ ബിറ്റിൽ സൈൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റോട് ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോമിലാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ എയ്റ്റ് ബിറ്റിലോട്ടാക്കുക പിന്നെ എല്ലാം എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് ഇവിടെ നിന്ന് സെവൻ ബിറ്റിലോട്ടാക്കി എന്നിട്ട് ലേ എട്ടാമത്തെ ആദ്യത്തെ ബിറ്റ് എത്ര ഇട്ടു വൺ എന്ന് ഇട്ടു മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ബിറ്റിലോട്ടാക്കണം അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് അതിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കണ്ട അറുപത്തി നാല് വരെ ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ചെയ്ത് എഴുതി കണ്ടോ അറിയാമല്ലോ തേർട്ടി ടു ആൻഡ് ഇരട്ടി പിന്നെ അടുത്ത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആവും അതുവരെ വേണ്ട പിന്നെ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെല്ലാം വൺ ഇട്ടു നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതെല്ലാമാണ് കൂട്ടിയത് ഈ വൺ കിട്ടിയതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയപ്പോൾ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ ബാക്കി ഞാൻ സീറോ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ഗോളും സീറോ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആയാലോ എന്നൊക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഇവിടെയൊക്കെ സെവനെ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം ഇനി പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതിനെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എയ്റ്റ് ബിറ്റ് അതുപോലെ എടുത്തെഴുതുക ബൈനറി ഓഫ് ഇതിൻ്റെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഫോം എടുക്കുക ഇത് എഴുതി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുക്കുക അത് തന്നെയാണ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ സീറോ ഉള്ളടുത്ത് വൺ ഇട്ടു വൺ 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 വന്നടുത്ത് സീറോ സീറോ ഇട്ടു സീറോ വന്നിടത്ത് വൺ ഇട്ടു വൺ 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 സീറോ ഇത് തന്നെയാണ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വൺ കൂടെ കൂട്ടി വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ വൺ കൂടെ കൂട്ടി നോക്കൂ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതുപോലെ എഴുതി കണ്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് വൺ കൂട്ടി അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ കണ്ടോ ബാക്കി ഇത്രയും കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോം അപ്പോൾ ഈസി അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാം എയ്റ്റ് ബിറ്റിലോട്ടാക്കുക എയ്റ്റ് ബിറ്റിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ട വണ്ണിനെ സീറോ ആക്കി സീറോ ആയി വണ്ണ് ആക്കുമ്പോൾ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടി ആ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ വൺ കൂട്ടുമ്പോൾ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടും ഇത് നെ
കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളതിനെ നേരത്തെ പോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യരുത് എയ്റ്റ് ബി ടു ഫാം തന്നെയാണ് കണ്ടോ അതേ ആൻസർ തന്നെ വന്നത് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എയ്റ്റ് ബി ടു ഫാം തന്നെയാണ് എത്ര ട്യൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചോദിച്ചാലും എയ്റ്റ് ബി ടു ഫാം തന്നെ എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് ദർ ഈസ് എ മെമ്മറി ഇൻസൈഡ് ദ സി പി യു വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് നെയിം സി പി യുവിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെമ്മറി രജിസ്റ്റേഴ്സ് വാട്ട് ആർ ദ മെതേഴ്സ് ഫോർ റിപ്രസെൻറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ കണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി നേരത്തെ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സാണ് പഠിച്ചത് ഇത് ക്യാരക്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ ക്യാരക്ടറിനെ റിപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആസ്കി ഇസ്കി എഫ് സിഡിക്ക് യൂണിക്കോഡ് പഠിച്ചല്ലോ ആസ്കി ഇസ്കി എഫ് സിഡിക്ക് യൂണിക്കോഡ് ഓരോന്നിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആസ്കി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ആസ്കിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഇസ്കി ആണെങ്കിലോ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് പഠിച്ചല്ലോ എഫ് സിഡിക്ക് എന്താണ് എസ്റ്റൻഡേർഡ് ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡ് പഠിച്ചല്ലോ എസ്റ്റൻഡേർഡ് എന്തിനാണ് ബൈനറി കോഡ് പിന്നെ എന്താണ് ഡെസിമൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് കോഡ് ഒന്നും പഠിക്കാതെ വിടരുത് കേട്ടോ അടുത്തത് റൈ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ആസ്കി ആസ്കിയെ കുറിച്ചൊരു ചെറിയ നോട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ആസ്കി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എഴുതുക അപ്പോൾ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ യുണീക്ക് നമ്പർ ഫോർ എവറി ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും ഓരോ യുണീക്ക് നമ്പറാണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് നമ്പർ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്കി കോഡ് ഈസ് കൺവേർട്ട് ടു ബൈനറി ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഇൻ മെമ്മറി ഈ നമ്പർ മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി ബൈനറിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആസ്കി രണ്ട് വേർഷൻ ഉണ്ട് ആസ്കി സെവനും ആസ്കി എയ്റ്റും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇതെങ്കിലും എഴുതുക എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എഴുതിയിട്ട് ആസ്കി രണ്ട് വേർഷൻ ഉണ്ടെന്നെങ്കിലും എഴുതുക എന്നിട്ട് ആസ്കി സെവൻ എഴുതുക അപ്പോൾ അത്ര എഴുതിയിട്ട് ആസ്കി സെവൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സെവൻ ബിറ്റ് കോഡ് ഇത് എഴുതാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ ആസ്കി സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ബിറ്റ് കോഡാണ് ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു റേസ് ടു സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ആസ്കി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കോഡാണ് ഇത് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് റിപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് പഠിക്കുക ആസ്കി കോഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അതായത് അത് ബൈനറിയിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് അത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല നിങ്ങളിത് പഠിക്കുക ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വർക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ക്യാപിറ്റൽ സ്മാൾ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബിയോ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സ്മോൾ ബിയോ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏതും അടുത്തത് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ക്യാപിറ്റൽ എ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വർക്ക് സ്മോൾ എ നയൻറ്റി സെവൻ ഓ വർക്കുമല്ലോ അടുത്തത് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ യൂണിക്കോഡ് ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ യൂണിക്കോഡ് എന്ന് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് യൂണിക്കോഡ് ഇൻ ക്യാരക്ടർ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ റിപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ യൂണിക്കോഡിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഉണ്ണിക്കോഡല്ല യൂണിക്കോഡാണ് കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ വരുന്നതാണത് നോക്കുക യൂണിക്കോഡ് ഒറിജിനലി യൂസ്ഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ റിപ്രസെൻറ്റ് അപ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അല്ല സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഇതാ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വർക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത്രയാണ് കേട്ടോ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് എന്ന് പറയും ടൂ റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ അത്രയും ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് റിപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പഠിച്ചല്ലോ പഠിച്ചോ പഠിച്ചു അടുത്ത് നവ അതായത് നവ ഡേയ്സ് യൂണിക്കോഡ് യൂസസ് മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴേ യൂണിക്കോഡിൽ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റിപ്രസെൻറ്റ് മോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മോർ ധാരാളം ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് റിപ്രസെൻറ്റ്
അപ്പോൾ ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എം ബി എന്നൊക്കെ വർക്ക് ബോയ്സ് ആയ എം ബി എന്നെങ്കിലും വർക്ക് ടിഫുൻ ജിഫു എന്നാണ് അവരുടെ പേര് അവർ പി എം ജിയിൽ പി എം ജി പോയി എന്നൊക്കെ വർക്കുക അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ പിക്ചർ ജയ പെഗ്ഗിൽ ജയ പെഗ് പെഗ് പെഗൊക്കെ വർക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിൽ വർക്കുക എം ബി വർക്കുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും ബോയ്സ് ആയ എം ബി ബോയ്സ് അല്ലെ ബി എം ബി അവരുടെ പേര് ടിഫ് ജിഫ് എന്നൊക്കെ വർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പി എൻ ജി പി എം ജി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ പി എൻ ജി വർക്കുക ഇപ്പോൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സ് തെറ്റരുത് കേട്ടോ ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ടിഫും ജിഫും ജിഫിൻ്റെ ഒരു എഫ് ഉള്ള വർക്കണേ അടുത്ത ലിസ്റ്റ് ഫോർ ഓഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സ് ഓഡിയോ വർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എം ബി ത്രീ മൂന്ന് എം ബി മാരുന്ന് അങ്ങനെ എങ്കിലും വർക്ക് കേട്ടോ എം ബി ത്രീ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ളത് തന്നെ കേട്ടോ അതായത് ടിപ്സാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ വർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ച് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുതരുന്നതാണ് പിന്നെ വേവ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തിര വേവ് അതിൽ ഡബ്ല്യു എ വി എ അത് വർക്ക് എം ഐ ഡി മിഡി എന്ന് വർക്ക് എ എ എഫ് എഫ് എയർ അറിയാമല്ല അപ്പോൾ ഇത് വർക്കാനായിട്ട് എം ബി ത്രീ എം ബി ത്രീ വേവിലൂടെ മിഡി ഇട്ട് എന്താണ് എയറിലൂടെ പോയി എന്നൊക്കെ വർക്ക് എ എ എഫ് എഫ് ആണ് കേട്ടോ എ എ എഫ് എഫ് ആണ് എയർ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വർക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ ടിപ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഓഡിയോ ആണ് മിഡി വന്നത് ഏതിലാണ് എം ഐ ഡി എ ആണ് മിഡി അത് വന്നത് എവിടെയാണ് ഓഡിയോ ഫയലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം അത് ഇമേജ് ഇത് ഓഡിയോ ഇനി വീഡിയോ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എ വി ഐ ജെ പെക് ടു ഡബ്ല്യു എം വി അപ്പോൾ ഇത് വർക്കാനായിട്ട് അവിയൽ വർക്കല്ല അവിയൽ എ വി ഐ എ പെഗ് ജെ പെക്ക് പെഗ് രണ്ട് പെഗ് ജെ പെക് ടു പിന്നെ വിമനും മെന്നും വാനി പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ വർക്കുക അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എം ബി ഡബ്ല്യു എം ബി മനസ്സിലായല്ലോ എ ബി ഐ ജെ പെക് ടു ഡബ്ല്യു എം ബി വർക്കുക ഇതൊക്കെ ടിപ്സാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത് പറഞ്ഞ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കിതൊക്കെ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് പഠിക്കുക ഇമേജ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റാണിത് ഇത് ഓഡിയോ ഇത് വീഡിയോ ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വരാം അടുത്തത് ദ ബേസ് ഓഫ് എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഈസ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഒരു ബേസ് ഓരോന്നിൻ്റെയും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഓരോ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് ടെൻ ആണ് ഒക്ടലിൻ്റെ അതാണെങ്കിലോ എട്ട് അപ്പോൾ എട്ട് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ സീറോ ടു സെവൻ ആണ് ഇവിടെ സീറോ ടു നയൻ ആണ് ഇവിടെ സീറോ ടു നയനും എ ടു എഫും ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ബേസ് ഓഫ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഏതാണ് ടു സീറോയും വണ്ണും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറിയാമല്ലോ രണ്ട് സിമ്പിൾസ് അതിനകത്ത് വരുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ചോദിക്കുക അതൊക്കെ സിമ്പിൾസ് എന്നാൽ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് കോൺഫിഡൻസോടുകൂടെ എക്സാമിന് പോയി ഫുൾ മാർക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് സ്കോർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അറ്റ ഗ്ലാൻസ് നോക്കുക ഈ ചാപ്റ്റർ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഡാറ്റ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു റാഫ് ആക്സൻഫിക്കേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ ഫംഗ്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻപുട്ട് സി പി യു സ്റ്റോറേജ് ഔട്ട്പുട്ട് സി പി യുനകത്ത് എ എൽ യു സി യു രജിസ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് മെഷീനാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചു അഡ്വാൻറ്റേജസ് പിന്നെ ഡി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഐക്യൂ ലാക്ക് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് സ്പീഡ് അക്രസി ഡിലിജൻസ് വേസിറ്റിലിറ്റി ഹ്യൂജ് മെമ്മറ ഹ്യൂജ് മെമ്മറി അല്ലേ സാഡ് ആയ വേസ് ചേച്ചിക്ക് ഹ്യൂജ് മെമ്മറി എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ട് എസ് എ ഡി കണ്ട സാഡ് ആയ വേസ് ചേച്ചിക്ക് ഹ്യൂജ് മെമ്മറി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ടിപ്സ് കേട്ടോ ഓർക്കാനായിട്ട് അടുത്ത് നമ്പർ സിസ്റ്റം ബൈനറി ഓക്ടല് ഡെസിമൽ ഹെക്സ ഡെസിമൽ ഓരോന്നിൻ്റെ ബേസ് അറിയാമല്ലോ അത് പഠിക്കുക ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്പർ കൺവേർഷൻസിൽ ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ ടു ഒക്കെ ആക്കാനായിട്ട് ടു ഡെസിമൽ ആക്കണമെങ്കിൽ പവർ കാണണം ഡെസിമൽ ടു ആക്കണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അത്രയും പഠനം ഓർക്കുക അടുത്ത് ഡാറ്റ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻഡിജറിലാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കി സ